안녕하세요. 석반상입니다. 이렇게 여린 머위밭에 나왔어요. 여린이, 여린잎을 따다가 여린잎 머위채 무침, 머위잎 무침, 된장 무침 맛있게 한번 해보겠습니다. 오늘은 제가 뜨락에서 이렇게 잘 나온 머위잎 아주 여리고 좋아요. 아주 여린 이 순을 가지고 머위순 된장 무침 맛있게 한번 만들어 보겠습니다. 여린 머리잎을 따왔어도 제가 여기 껍질은 이렇게 한번 이렇게 벗겨 주었어요. 이렇게 120g 정도 됩니다. 이걸 갖다가 머위잎 된장 무침 이렇게 여린 거는 그렇게 떫은 맛이 없고 쓴 맛이 없어요. 그래서 약이라 생각을 하고 1년에 한번 정도는 이렇게 여린 순을 가지고 된장 무침 하셔서 드시면 좋답니다. 베타 카로틴이 있어서 항암 효과에도 좋고 심혈관 질환이라 뼈 건강에 너무 좋다고 합니다. 제가 된장 무침 맛있게 한번 만들어 보겠습니다. 머윗잎 된장 무침 준비하려고 제가 머윗잎을 헹굼을 했어요. 물에 담근 다음에 식초 한 큰술을 넣어주세요. 여린 머윗잎이라도 약간 쌉싸름 한 맛이 있거든요. 그렇게 30분만 담갔다가 제가 데쳐서 머윗잎 된장 무침 하겠습니다. 냄비에 물이 팔팔 끓을 때 소금 한 큰술을 넣어주세요. 식초물에서 꺼내서 헹구만 머위잎을 넣어줍니다. 시금치보다 조금 더 데쳐주시면 돼요. 지금 머위잎에 이게 이게 지금 이 끝에는 보라색이거든요. 그래도 괜찮습니다. 드셔도 머위대가 두껍기 때문에 시금치보다 조금 더 데치신다 생각을 하시면 됩니다. 이렇게 파랗게 잘 데쳐놨는데요. 제가 찬물에 빠르게 헹굼을 해주겠습니다. 씻어서 데쳤기 때문에 한 번만 헹굼을 하셔도 돼요. 살짝, 살짝 수분을 짜서 제가 무침을 해보겠습니다. 모이니 무침에 들어가는 재료는 쪽파 두 대, 당근 약간, 양파 약간, 쪽파가 머리가 굵을 때는 이렇게 한번 갈라주세요. 송송송 썰어줍니다. 채를 썰어주세요. 당근으로 채를 썰어줍니다. 고추장 한 큰술 넣어주세요. 밥장 한 큰술 넣어주세요. 다진 마늘 한 큰술 넣어주세요. 깨소금 한 큰술 넣어주세요. 참기름 한 큰술 넣어주세요. 쌉싸름한 맛이 들어있어서 천연조청 약간만 넣어주세요. 멸치 액젓 약간만 넣어주세요. 양념을 풀어주세요. 집 된장만 가지고 시판 된장만 가지고도 하실 수 있어요. 근데 저는 쌈장이 집에서 만드는 거기 때문에 약간 슴슴하거든요. 집 된장보다는 그래서 나물 무침에 자주 이용을 합니다. 이렇게 양념 무침이 완성이 됐는데요. 제가 무침을 해보겠습니다. 데쳐놓은 머위순을 넣어주세요. 넣은 양념도 넣어줍니다. 무침을 해주세요. 나물 무침 하실 때 수분을 너무 꽉 짜지 마시고 약간 수분 있듯이 조금 덜 짜세요. 썰어놓은 양파채 넣어주세요. 당근채도 넣어주세요. 쪽파도 넣어주세요. 머임니슨 된장무침, 머임니슨 고추장무침 마무리하였습니다. 그래서 예쁘게 담아보겠습니다. 봄에 아주 연한 머임니슨 된장무침 마무리하였습니다. 싹이 나오는 거는 그렇게 쌉싸름하지가 않아요. 그래도 식초물에 30분 담갔다가 제가 데쳐주었습니다. 데쳤기 때문에 그렇게 쌉싸름 맛은 없는데 어릴 때 약으로 드시면 좋다고 합니다. 허상밥상 다녀가실 때는 좋아요, 구독, 알람 꼭 부탁드립니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 행복하시고 건강하세요. 씹을 때는 모르는데 다 드시고 다 먹은 한 다음에 훈님 맛이 약간 그 머위잎 그 쌉싸름한 맛이 조금은 있어요. 그래도 우리 몸에 새싹은 너무 좋다고 하니까 봄에 많이 드세요.